Zena here, so welcome back Di video kali ini kita akan ngebahas cara dan tips memulai obrolan sama cewek yang kamu suka So let's get started now Sebelum kita mulai videonya, seperti biasanya untuk kalian yang baik hatinya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya Karena subscribe itu gampang dan gratis Thank you Mulai obrolan sama cewek, kenapa susah? Takut, deg-degan, nervous, campur aduk? Pernah bertanya-tanya nggak? Kenapa sebagian besar conversation just die after a high? Jadi obrolan kalian mati gitu aja, nggak gerak, blank. Setelah kalian ngomong hey, bingung, nggak tahu apa yang harus dikatakan, they are paralyzed by not knowing what to say. Banyak loh cowok kesulitan atau mungkin bingung untuk nemuin cara buat memulai obrolan maupun percakapan sama cewek yang mungkin dia suka, cewek incerannya, maupun PDKT-annya. Rasanya tuh kayak lagi jalan ke wilayah yang nggak dikenal. Nyasar. Kalian, para cowok-cowok mungkin ada perasaan gelisah atau harap-harap cemas mau memulai obrolan sama cewek yang kalian suka ataupun cewek inceran kalian tapi nggak tahu mau mulainya gimana, mau mulai dari mana, mau mulai apa. Gimana ya gue mulai obrolan yang sedemikian rupa supaya bisa ngebangun koneksi dan ngebuat dia menginginkan lebih? So guys, sekarang aku akan kasih tahu ke kalian buat mempelajari teknik yang mungkin kalian butuhin. Untuk memulai obrolan dalam situasi apapun, ini bisa diterapkan kalau kalian ngobrol langsung sama orangnya maupun chat di handphone ya guys. So, here you go! Yang pertama, tahu apa yang harus dikatakan untuk memulai percakapan. Banyak cowok berpikir kalau cari tahu apa yang harus dikatakan ke seorang cewek itu adalah bagian yang tersulit. Mereka khawatir akan mengatakan hal-hal yang salah atau malah bisa membodohi diri sendiri. Pada kenyataannya, padahal tuh kalian udah tahu banyak hal apa yang harus diobrolin sama cewek. Mungkin kalian cuma kurang pede aja kali ya. Kamu nggak perlu kata-kata ajaib, guys. Cukup bicarakan hal-hal yang sama yang semua orang juga suka bicarain. Kayak misalnya tanya kabarnya dia, nggak akan pernah salah kok, guys, dengan menanyakan bagaimana kabarmu? Atau tanya bagaimana harimu? How's your day? Nah, setelah kamu memecahkan kebekuan yang teramat beku ini, Terusin obrolan dengan menggunakan salah satu dari tips ini nih. Kamu bisa coba salah satu dari ini, misalnya yang pertama contohnya, hmm, waktu luang atau weekend kamu ngapain? Siapa tahu kalian punya hobi yang sama, jadi siapa tahu bisa keluar nyalurin hobinya barengan. Contoh kedua, buku atau film favorit kamu apa? Bisa aja guys, dari pertanyaan ini kamu jadi bisa dapat rekomendasi buku atau film yang bagus dari dia. Dan kasih tahu juga buku atau film favorit kamu apa ya? Atau kamu bisa tanya apa tempat paling keren yang pernah kamu kunjungin? Nah dari sini mungkin bisa memperpanjang obrolan kalian nih guys. Nah kalau kamu mau mengenalnya lebih dekat lagi dekat lagi dekat lagi, kamu bisa menanyakan tentang ini guys. Apa tujuan terbesarnya? Atau bisa juga apa impian kamu? Ajukan pertanyaan yang wajar dan tidak menghakimi ya guys. Yang kedua, tanyakan kepada dia tentang dirinya sendiri. Tunjukin kalau kamu memperhatikannya dan kamu peduli sama dia dengan mendiskusikan hal-hal yang kamu tahu itu penting buat dia. Misalnya kamu tahu kalau dia itu penggemar berat memasak dan membuat kue, apa yang kamu lakuin? Gak mungkin kan kamu ngomong, aku juga suka masak, Kita punya banyak kesamaan nih. Yuk nikah, nikah yuk. What? Say what? Santai bro. Ngebut amat. Nah ini nih yang bisa ngebikin cewek kaget, shock, bisa-bisa ngacir guys. <laughs> Seharusnya ngomong yang bener tuh gini guys. Contohnya, 
aku lihat aktivitas kamu di Instagram, di story kamu, ternyata kamu hobi masak ya? Ya, aku sendiri juga hobi kuliner, pecinta makanan. Kapan-kapan kalau dikasih kesempatan, pasti senang banget sih kalau bisa nyobain cicipin kue atau masakan kamu. Kayaknya luar biasa deh. Kalian tahu guys, kalian di sini melakukan dua hal. Memuji masakannya plus memulai percakapan. Guys, seenggaknya mereka akan bilang terima kasih. Karena aku tahu, cewek suka dipuji. Ya, yeah, cewek suka pujian. Tetapi dia selalu ingin merasa diinginkan karena alasan lain. Bukan semata-mata cuma, wah kamu seksi, wah kamu montok. Enggak guys, be smart man. Enggak sesulit itu kok guys. Yang ketiga, buat rencana khusus untuk hangout ataupun keluar bersama. Kadang-kadang flirting melalui chat ataupun whatsapp, fun juga sih. Tapi kalau kamu benar-benar menyukai orang ini, penting nih guys buat menghabiskan waktu secara langsung juga. Mungkin kalau kalian ada acara tertentu, bisa kalian tanya ke dia mau ikut nggak? Misalnya, contoh, aku mau nonton film Batman yang terbaru nih besok, mau ikut denganku? Asik gak tuh? Itu lebih mungkin ujung-ujungnya jadi kencan loh guys, daripada yang lurus-lurus aja kayak gini. Kita harus jalan-jalan kapan-kapan. Hmm, beda kan? Yang keempat, jadilah orang yang fun. Guys, cewek suka sama cowok yang bisa membuat mereka tertawa. Karena tertawa adalah obat terbaik. Pay attention supaya dia terpicu dan gimana kamu bisa membuat dia tersenyum dan tertawa. Jangan terlalu berlebihan juga ya, nanti dia malah nggak nganggep kamu serius. So, jadilah diri kamu sendiri, jadilah lucu, dan jadilah yang asli. Be yourself, be funny, and be genuine. And you've got nothing to worry, and nothing to lose. Nggak ada yang perlu kamu khawatirkan, dan juga nggak ada yang dirugikan. Yang kelima, lihat wajahnya. Ini bisa kamu lakuin kalau kamu ngobrol sama orangnya langsung ya. Jangan lihat ke bawah. Jangan mata nggak fokus sibuk ngeliat sana sini. Jangan sibuk main handphone. Atau yang lebih parahnya lagi, kamu lihat ke... Sorry. Dadanya. Hmm. Guys, kalau kamu ketahuan lagi checking-checking ngeliat ke tubuhnya, Emang kamu pikir kamu orang bagian QC? Quality control gitu? Sibuk cek sana sini. Dan guys, kalau kamu ketahuan, dia dia sadar, dia ngerasa, huh, dia akan pikir kalau kamu itu... <tuh> Gunain dan pakai kontak mata yang tulus, guys. Dan pastiin mata kamu tertuju ke wajahnya, bukan ke yang lain. Yang keenam, tunjukkan minat kamu. Nih guys, banyak banget cowok yang salah nih, nggak ngejelasin kalau dia suka sama cewek tersebut. Ya mungkin kamu nggak mau terlalu kelihatan ketara banget. Tapi guys, kalian harus banget kasih tahu dia kalau kamu ingin menjadi lebih dari sekedar teman. Jadi mulailah obrolan dan tunjukin minat kamu menggunakan opsi ini guys. Opsi pertama, pujilah dia. Banyak cowok berpikir mereka tahu gimana caranya memuji seorang perempuan. Kalian harus tahu guys, pujian terbaik untuk cewek itu bukan semata-mata tentang penampilannya aja. Tapi juga tentang karakternya. Bukan berarti nggak boleh muji sama sekali, kamu cantik, kamu manis, tapi pujilah karakternya juga guys. Misalnya, pujilah dia atas sesuatu yang dia lakukan dengan baik baru-baru ini. Gak usah jauh-jauh guys, kayak contohnya, wah kamu hebat ya, wah sukses terus ya. Atau mungkin cara dia memperlakukan orang lain, cara dia memperlakukan orang yang lebih tua dari dia, gimana sopan dan santunnya. Nah, komentar kayak gitu jauh lebih bermakna guys daripada komentarin tentang tubuhnya. Opsi kedua, katakan sesuatu yang manis. 
say something sweet Betty alias beda tipis antara bersikap manis sama murahan Dan kamu pasti nggak mau jatuhnya di sisi murahan dong Hal-hal manis yang harus dikatakan kepada seorang perempuan itu harus menunjukkan sisi emosional kamu guys Katakan padanya bahwa dia penting bagi kamu Atau jelasin gimana perasaan kamu saat kamu bersamanya Tunjukin sama dia bahwa kamu memiliki perasaan terhadapnya Dan dari situ kemungkinan dia bakal ngungkapin perasaannya sendiri guys Dia bakal terbuka sendiri gitu loh Kemungkinan dia juga ada rasa yang sama kayak kamu Ataupun tidak Gak apa-apa, gak usah sedih At least kamu jadi bisa tahu kan guys Gampang-gampang sulit emang untuk mendekati seorang wanita Tapi semakin banyak tips, trik, strategi yang baik yang kamu punya Semakin bagus guys Semoga tips dan cara ini bermanfaat untuk membantu membangun kepercayaan diri kalian ya guys Untuk menarik hati cewek yang tepat dan cewek yang kalian suka Semoga berhasil So guys, kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya Ke teman-teman dan juga saudara-saudara kalian Supaya mereka juga tahu apa yang kamu tahu Sampai ketemu di video selanjutnya Take care of yourself and each other Thank you.